বাংলা লিংক বাংলা লিঙ্ক বাংলার পথের বন্ধুরা কেমন আছেন শুরু করছি আজকের ব্র্যান্ড নিউ এপিসোড গত পর্বে আমরা সাতক্ষীরা এসেছি সেই ধারাবাহিকতায় আজ আপনাদের নিয়ে যাব সুন্দরবন হ্যাঁ সুন্দরবন জীবনে বহুবার ব্যাকুল হয়েছেন মন ছুটে গিয়েছে ভেবেছেন আহা একবার যদি এর রূপ সুধা পান করে ধন্য হতে পারতাম কিন্তু ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পর্যটন ক্ষেত্র এ দেশের সবচেয়ে বড় বন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন দেখতে যেতে পারেননি তা থেকে বাংলার এই বাংলার কথা আছে না চলুন আজ আপনাকে দেখিয়ে ছাড়ব সুন্দরবন উপকূলীয় জেলার সাতক্ষীরা খুলনা বাগেরহাটের সমুদ্র উপকূলের প্রায় চার হাজার একশো দশ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে এই বন অথচ আজ থেকে দুশো বছর আগে সুন্দরবনের আয়তন ছিল ষোলো হাজার সাতশো বর্গ কিলোমিটার পুরো সুন্দরবনের তিন ভাগে দুই ভাগ বাংলাদেশের আজ এক ভাগ রয়েছে ভারতের মধ্যে বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য হিসেবে উনিশশো নিরানব্বই সালে ইউনেস্কো সুন্দরবনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করেছে তো সুন্দরবন যেতে পথে জেনে নিন গত পর্বের কুইজের উত্তর ও বিজয়ীর নাম গত পর্বের প্রশ্ন ছিল সাতক্ষীরা জেলায় কয়টি উপজেলা আছে সঠিক উত্তর সাতটি সঠিক এস এম এস এসেছে এক হাজার ছশো পনেরোটি এদের মধ্যে ভাগ্যবান বিজয় হয়েছেন সিলেটের কানাইঘাটের বদরুল ইসলাম কংগ্রাচুলেশনস আপনার জন্যে কক্সবাজারের হোটেল প্রাসাদ প্যারাডাইস অপেক্ষা করছে তো চলে যান কক্সবাজার প্রিয়জনকে নিয়ে দুদিন দুরাত আয়েশ করে আসুন আর আমরা এসে গেছি সাতক্ষীরা শহর থেকে পঁয়ষট্টি কিলোমিটার দক্ষিণে মুন্সিগঞ্জ বাজারে এখান থেকে রান হব সুন্দরবন ট্রলার অপেক্ষা করছে আমরা একবারে নদীর ঘাটে দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি এই পর্যন্ত হচ্ছে ম্যান্স ল্যান্ড আর এই নদীটার উপরে হচ্ছে নোম্যান্স ল্যান্ড ওটা হচ্ছে সুন্দরবন ওখানে বাঘ মামা থাকে হালুম হলুম দাঁত কটমট চলেন যাই নিজে নিজে অথবা দল বেঁধে সুন্দরবন যেতে হলে চলে আসুন সাতক্ষীরা খুলনা বা বাঘেঘাটে আসার পথে খুলনা ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিস থেকে পারমিশন নিয়ে আসুন পারমিশন নিতে একটি দরখাস্তের সাথে ফর্ম পূরণ করতে হবে প্রতিদিনের জন্য দেশি ট্যুরিস্ট প্রতি পঞ্চাশ টাকা ক্যামেরা পঞ্চাশ টাকা দুজন বনরক্ষী গাইড একশো টাকা করে ট্রলারের পিএলসি পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা এবং পঞ্চাশ টাকার পাস হিসেবে ফি দিতে হবে এবারে আপনার রুট মতো চলে যান মনে রাখবেন পারমিশন ছাড়া কিন্তু আপনি সুন্দরবনে ঢুকতে পারবেন না সুন্দরবন দেখার অনেক রুট রয়েছে তার মধ্যে করম জল হিরণ পয়েন্ট কটকা কুচিখালি দুবরাচর পুতনাথ দ্বীপ দেবাকি কলাগাছিয়া পুষ্পকাঠি ন্যাটাবেকি ছাড়াও সমস্ত সুন্দরবনটাই দেখার দারুণ এই নদীটার নাম মালঞ্চ নদী নদীর ওপারে গ্রাম মানুষ থাকে অবশ্য এপারে আছে সুন্দরবন যেখানে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার থাকে নদী পার হয়ে এই ধরনের গ্রামে বাঘ আসে হ্যাঁ রাতে বাঘ আসে জোয়ারভাটা সুন্দরবনকে নিয়ন্ত্রণ করে সুন্দরবনের খাল নদীতে প্রতি ২৪ ঘন্টায় দুবার জোয়ার ভাটা হয় আর এই জোয়ার ভাটার সময় প্রায় সমস্ত সুন্দরবন দুই থেকে তিন ফুট পানির তলায় তৈরিয়ে যায় তাই ম্যানগ্রোভ বনের সকল বৈশিষ্ট্য সুন্দরবনে বিদ্যমান জোয়ার ভাটার কারণে সুন্দরবনের মাটি সব সময় কাদা ভেজা থাকে এবং শুধু সেই গাছই জন্মে যা লবণাক্ততা এবং জোয়ারের পানির নিচে নিজেকে টিকে রাখতে পারে আর এ কারণে এখানকার গাছের শেকড় থেকে অসংখ্য শ্বাসমূল আকাশের দিকে ফলার মতো বের হয়ে থাকে সুন্দরবনে যত যাই থাকুক না কেন বৃক্ষরতাই এই বনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এটা মানুষের তৈরি কোনো বন না সুন্দরবন প্রাকৃতিক বনভূমি সমুদ্রে চর জেগে উঠলে মাঝখানে জলরাশি খালে পরিণত হয় সেই চরে জোয়ার ভাটার টানে 
প্রাকৃতিক ভাবে গাছের বীজ ভেসে এসে নতুন বনে সৃষ্টি করে আমরা কোন কোন জায়গা দিয়ে কোথায় কোথায় যাচ্ছি সুন্দরবনে আমরা মুন্সিগঞ্জ টলার ঘাটের থেকে স্টার্ট করে হ্যাঁ আপনার মালঞ্চি নদী দিয়ে এসে পশুতলা খালের ভিতরে ঢুকেছি কেমন তারপরে পশুতলা দিয়ে যে আমরা আপনার সামনে বলে টাইট ভাড়ানি বলে হ্যাঁ টাইট ভাড়ানি খাল ধুয়ে আমরা যাব কলাগাছি ফরেস্ট মোবাইল ক্যাম্পে যাব আর কি ফরেস্ট ক্যাম্পে যাব এই এলাকায় বাঘ কেমন আছে মানে কি পরিমাণ বাঘ আছে আমাদের দেশে একটা শোলক আছে হ্যাঁ সুন্দরবনে যারা কাজ করে তারা বলে সাধারণত আমিও জানি যে পুয়ে পুবে পাতার কাঠ আর পশ্চিমে পাতার বাঘ পুবে পাতা হলো খুলনা রেঞ্জ দিয়ে ওইটারে বলে পুবে পাতা ওইখানে হরিণ বেশি গাছ ভালো লবণাক্ততা কমের কারণে আর এইটা হচ্ছে সাতক্ষীরা রেঞ্জ হলো আমরা যে পথে যাচ্ছি এইটা হলো পশ্চিমে পাতা আমরা যে এরিয়াতে যাচ্ছি এইটা হলো আমার মনে হয় যে সারা সুন্দরবনের ভিতরে সবচেয়ে বেশি ডেঞ্জারাস এরিয়া সুন্দরবন একটি বিস্তীর্ণ এলাকা এর ভেতরে চলাচলের জন্য একমাত্র নৌকাই ব্যবহার করতে হয় খেয়াল করুন আমরা যাচ্ছি সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে বন মানে যেখানে পশু পাখি বাস করে একেবারে ওয়াইল্ড এখানে অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে এই বনের জলে কুমির ডাঙায় বাঘ বনের ভেতর প্রতি পদে পদে বিপদ সুন্দরবনের প্রধান আতঙ্ক বাঘ বাঘে মানুষ ধরে নেওয়ার ঘটনা এখানে অনেক ঘটে তাই গাইডের দেওয়া উপদেশ অনুযায়ী চলাই ভালো এই বনে আছে তিনশো পঁয়তাল্লিশ প্রজাতির উদ্ভিদ পঞ্চাশ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী তিনশো প্রজাতির পাখি ছত্রিশ প্রজাতির সরিশ্রীপ চারশো প্রজাতির মাছ এবং ছয় প্রজাতির উভচর প্রাণী এছাড়াও এই বনে প্রচুর ঝিনুক পাওয়া যায় যা থেকে চুন তৈরি হয় হ্যাঁ কথা কথা আমরা এসে গেছি সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগের সাতক্ষীরা রেঞ্জের বুড়ি গোয়ালিনের কলাগাছে বন টহল ফাঁড়িতে এটি একটি ট্যুরিস্ট স্পট চলুন ঘুরে আসি বনে ঢোকার আগেই লিখে নিন আমাদের এস এম এস পাঠানোর নম্বর জিরো আমি আবার বলছি নম্বরটা জিরো এটা হচ্ছে পশুর গাছ পশুর গাছ দেখতে এমন আমি নিজেও তেমন একটা গাছ বিশারদ না তারপর গাছগুলোর গায়ে লেখা আছে তো দেখেন এটা বাইন গাছ বাইন গাছের এটা দেখো এই দেখেন কেওড়া গাছ কেওড়া এটা হচ্ছে হরিণ বানর এদের খুব প্রিয় খাবার এই গাছের ফল পাতা খুব খায় আছে এই এলাকাতে প্রচন্ড বাঘের আনাগোনা আছে তাই কিছুদূর পর পর আসলে দেখবেন একটা সাইনবোর্ড সাইনবোর্ডটা দেখেন আমি কতদিন যাবো তো বন্দুক নিয়ে সুন্দরবনে ঘুরতেছেন বিরক্ত করা যাবে না ও যদি আমাকে খেয়েও ফেলে তো উনি ওই বন্দুক দিয়ে উনি টাকায় টাকায় দেখবে হয়তো বাইরে কোনো ফায়ার টায়ার করবে ওনার ক্ষমতা নেই বন্দুক দিয়ে বাঘ গুলি করে এটা মনে রাখবেন বাঘ মারা আইনত নিষিদ্ধ তো অবশ্যই বাঘ সম্পর্কে কোনো ধরনের কোনো কিছু করা কোনো বাজে মন্তব্য করা নিষিদ্ধ সুন্দরবনের জীব বৈচিত্র্য বিচিত্র ধরনের এই যে ফলার মতো দেখছেন এগুলোই গাছের শেকড়ের শ্বাসমূল পুরো সুন্দরবনের মাটিতেই আছে এই শ্বাসমূল এর ভেতর দিয়ে চলাচল করে জীবজন্তু রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এতক্ষণ আপনারা যেটা দেখলেন সেটা হচ্ছে বাঘ মামার পায়ের ছাপ আর একবার আপনাদেরকে ভালো মতো দেখায় এই খেয়াল করেন আমার ঠিক পায়ের সঙ্গে পায়ের সঙ্গে খেলেন এ দেখেন একটা আঙ্গুল এ দেখেন একটা আঙুল এইখানে আর একটা আঙুল তার পাটা পিছলে গেছিল এই দেখেন একটা পায়ের সাপ এইটা একটা পায়ের সাপ যত সম্ভব বাঘটা এদিক দিকে উপরে উঠছে এবং তারপর এখান থেকে সে আবার নেমে গেছে নামাটা দেখেন এই দেখেন এখানে একটা পায়ের এই দেখেন ছাপ এই যে পায়ের ছাপগুলা এই যে এই যে তার পায়ের ভিতরের অংশ এই আঙুলগুলা এই দেখেন একটা সাপ ওই একটা সাপ এদিক দিয়ে সোজা বনের মধ্যে চলে গেছে ডেঞ্জারাস প্লেস এই বনের প্রধান গাছ সুন্দরী এছাড়া পশু কেওড়া গেওয়া বাইন গরান গর্জন কাঁকড়া গোলপাতা হোগলা প্রচুর জন্য বনের বড় বড় গাছে মৌমাছি মৌচাক বসায় সুন্দরবনের মধু 
অনেক কিনেছেন ঢাকা শহরে আসল সুন্দরবনের মধু সেই সুন্দরবনের মৌচাক দেখাবো আপনাদের ওই দেখেন ওই দেখেন দেখে নিন সুন্দরবনের খাঁটি মধুর উৎস বনে যারা মধু সংগ্রহ করে তাদেরকে বলা হয় মাওয়ালি সুন্দরবনের কলাগাছিয়া এই ক্যাম্পটাতে আসলে এই যে ঘুরে আসলাম এতক্ষণ এই জিনিসটা দেখতে পাবেন এইটাতে একটা ছোট্ট একটা বন ঘোরার একটা এক্সপিরিয়েন্স হবে বনের ভিতরে একটু পোষানো পোষা বন তা আসেন ইনারা কিভাবে প্রোটেকশন নিয়ে থাকে বাঘের হাত থেকে বাঁচার জন্য সেটা দেখায় এটা পুরা পুরা এই রেঞ্জ অফিসটাই এরকম ফেন্স দিয়ে আটকানো আছে আর যখন রাত হয়ে যায় তখন দেখেন কি দারুণ এই দেখেন বন্ধ সামান্য এই ফেন্সটার কারণেই এই জায়গাটা সিকিউর হয়ে যায় বাঘার ভিতরে ঢুকার চেষ্টা করে না তবে আমাদের এখন ঢুকতে হবে কারণ আমরা এখন একা এদিকে আপনারা দেখলেন পায়ের ছাপ থাকতে পারে মামা আশেপাশে আসেন সুন্দরবন রক্ষার জন্য বনের ভেতরে বাস করেন বন বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীরা দেখুন কেমন করে তারা থাকেন এই সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে জীবিকা নির্বাহ করে অনেক মানুষ সুন্দরবনের আশপাশের মানুষ খুব সাহসী এরা সরকারের পারমিশন নিয়ে এই বনে কাঠ কাটে মধু সংগ্রহ করে মাছ ধরে কাঠ কাটার জন্য বাউলিরা গাছের ওপর ঘর বানিয়ে মাওয়ারিও জেলেরা নৌকায় রাত কাটায় প্রতি বছরই এদের কেউ কেউ বাঘের শিকারে পরিণত হয় এছাড়া সুন্দরবনের আছে টাকা এত বিপদ সংকুল হওয়ার পরেও এই বন দেখতে আসে দেশ বিদেশের প্রচুর পর্যটক এটাকেই বলে প্রকৃতির টান হ্যাঁ বিরতির পর আবারও স্বাগতম বাংলা লিঙ্ক বাংলার পথে বন্ধুরা আমরা আপনাদের নিয়ে ঘুরছি সাতক্ষীরা রেঞ্জের সুন্দরবনে সুন্দরবনের এত বন্য প্রাণী আছে কিন্তু আজ আমাদের ভাগ্য খারাপ এখনো পর্যন্ত এই একটি বানর ছাড়া আর কারোর সাথে আমাদের দেখা হলো না সুন্দরবনের এই দিকটাতে দারুণ দারুণ স্পট রয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম মান্দার বাড়িয়া ওখানে আছে সুন্দরবনের সবচেয়ে বড় সি বিচ বিশ কিলোমিটারের বেশি প্রশস্ত সমুদ্র সৈকতে ঘুরে বেড়ায় বাঘ হরিণ বন্য শিকড় সে এক দৃশ্য যা দেখলেন তার মধ্যে নামা হয়তো বা সম্ভব হাঁটা ঘোরা বেড়ানো পিকনিক করা মজা করা পূর্ণ বয়সে একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার লেজ সহ বারো ফুটের মতো লম্বা হয়ে থাকে বর্তমানে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা আনুমানিক চারশো মতো বাঘ বাংলাদেশের জাতীয় সূর্যের প্রতি এই যে আমি এখন যে গাছটা ধরে টানছি এটা হচ্ছে হেতেল গাছ হেতেল বন বলা হয় মানে এই খেয়াল করেন এই বনের মধ্যে সাধারণত বাঘ লুকায় থাকে এবং এটাকে ক্যামোফ্লাস বলা হয় যে বলা তাহলে বাঘের গায়ের কালারের সঙ্গে পাতা এমনভাবে মিশে যায় যে দুই এক হাতের মধ্যে না যাওয়া পর্যন্ত বোঝা যায় না যেখানে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার শুয়ে আছে বা অ্যাটেম নিচ্ছে আপনাকে ধরার জন্য রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার খুবই হিংস্র এই বনে তার প্রতিদ্বন্দ্বী নেই বাঘের মধ্যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারেরই মানুষ মারা দুর্নাম আছে যে বাঘ মানুষ খায় তাকে বলা হয় মানুষ খেক বাঘ বাঘ সবসময় পেছন থেকে আক্রমণ করে বাঘের কবল থেকে বাঁচতে মানুষ এখানে বন দেবীর পূজাও করে এটা কোনো নাটক সিনেমা না আপনাদের নিয়ে চলেছে সত্যিকারের হেতেল বনের ভিতরে খুব খেয়াল খুব খেয়াল এখানে 
যে কোনো কিছু থাকা সম্ভব এখানে প্রত্যেকটা সেকেন্ড কাউন্ট হচ্ছে আমার मोबाइल मेसेज अबशने गए सठिक उत्तर लिखु लिखु बीबीपि स्पेस ए अथवा बी अथवा सी ए पाठ दिन सिक्स नाइन सिक्स नाइन नम्बर সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্যে একজন বিজয়ী সঙ্গী সহ কক্সবাজারের বিলাসবহুল হোটেল প্রাসাদ প্যারাডাইসে দুদিন দুই রাত কাটানোর সুযোগ পাবেন তো সিম্পল প্রশ্নটি জেনে নিন আর একবার বলতে হবে বাংলাদেশের জাতীয় পশুর নাম কি আপনারা কয়জন সবাই মধু কাটতে যাচ্ছেন কয়দিন থাকবেন বোনে এক মাস বোনে থাকবেন কি কি নিলেন খাওয়ার দর ওই পানি চাউল আর আর বোনে কিছু পাওয়া যায় এই খাওয়ার মতো কিছু মধু পাওয়া যায় করলা বেগুন পিঁয়াজ কাঁচামরিচ রসুন পান টান সব আছে না বিড়ি সিগারেট আপনার मधु काटे रात खोला नौकाते ही घुमा पानी सातरे नौका मानुष ना बाकी जन को बेपारे पर जीविकार प्रयोजन बने और সুন্দরবন সাতক্ষীরা তথা বাংলাদেশের এক অমূল্য সম্পদ এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিচিত্র পশু পাখি বৃক্ষলতা সবকিছুতে রয়েছে এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশে একমাত্র সাতক্ষীরার মুন্সিগঞ্জে সড়ক পথে সরাসরি সুন্দরবন আসার ব্যবস্থা আছে তাই এ অঞ্চলে দেশি বিদেশি পর্যটকদের জন্য সুন্দরবন ঘুরে দেখার একটা ভালো ব্যবস্থা করা যেতে পারে বন্ধুরা আপনাদের ঘুরিয়ে আনলাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন এই সফরে আমাদের সাথে জীবন বাজি রেখে সাতক্ষীরার বেশ কয়েকজন বন্ধু সঙ্গী হয়েছিলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা যারা সুন্দরবন দেখেননি তারা সময় করে এসে দেখে যান সুন্দরবন না দেখলে একটা আফসোস রয়ে যাবে পৃথিবীর প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বন অতি প্রয়োজনীয় তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বন সংরক্ষণ করা একান্ত জরুরি সুন্দরবনের অনেক গল্প আপনারা শুনলেন অনেক কিছু আপনাদেরকে দেখালাম এবার দেখাবো এমন একজনকে সে তার জীবন দ্বিতীয় জীবন যাপন করছেন যিনি বাঘের সঙ্গে লড়াই করেছেন প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট কি হয়েছিল সেদিন কি করতে গেছিলেন এই সব বলেন আমাদেরকে আমরা নীলটুমুর ফরেস্টের থেকে পারমিশন নিয়ে আমরা পাটা জালে মাছ ধরতে যাই যাওয়ার পরে এক খালে ডিঙিমারি নদীতে এক খালে যাই আমরা জাল দিয়ে দেওয়ার পরে মাছ ধরার সময় হাতে লাঠি থাকে একটা এনে কাঁকড়া টাকা জালে বাঁধে মারার জন্য আমরা তিনজন ছিলাম দুইজন আমার পিছনে আছে আমি সামনে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছি এর মধ্যে ডাঙা একটা শব্দ হলো হওয়ার পরে আমি মুখ উঁচু করে দেখলাম কিছু নাই এর মধ্যে বাট ছুটে এসে গার ওপরে পড়লো আমার হাতে যে লাঠি ছিল কামড় দেওয়ার সঙ্গে গাল হাঁ করে আমার গার ওপর দিয়েছে আমি ওই লাঠিটাও গালের মধ্যে দিয়েছি আচ্ছা দেওয়ার পরে ও চাপটা ঠিক মতো দিতে পারিনি দাঁত দিয়ে 
তারপরেও আমার হাড় গোল ভেঙে গেছে ওই সময় যে ওর যে ভয়ঙ্কর একটা দৃশ্য ওই দৃশ্যটা দেখে আল্লাহ আমার ভিতরে কোনো ভয় দেয়নি এইটা আমি এই জন্য আল্লাহ আমার বাসায় রাখছে এই জন্য ভয় পাইনি আপনাকে যে বাঘটা ধরছিল ওটা কত বড় ছিল সাইজে হ্যাঁ বাঘটা বেশ বড় সাইজ মানে সে কি আপনাকে কামড়ই দিয়েছে খামচি টামচি দেয়নি খামচি টামচি দেয়নি ও আইসে সরাসরি কামড় দিয়েছে দেওয়ার পরে লাঠি গালের মধ্যে দিলে ওই যে সাপটা লাঠির উপর পড়েছে আমার শরীরে যা পড়েছে এই পর্যন্ত এই ছাড়া কিছু না ওর মাথাটা কত বড় আপনার হাতে দেখান তো এরকম হ্যাঁ এরকম আর মুখটা হা যখন করছিল তখন কত বড় বাংলালিং বাংলার পথে বাংলালিং বাংলার পথে আপনারা অনেক কিছু দেখলেন এবার একটা গান শুনেন আসেন বাসের মা ও বাসের মা তো গান শুনতে শুনতে শেষ হয়ে যাবে আজকের বাংলা লিঙ্ক বাংলার পথে দেখা হবে আগামী পর্বে সাতক্ষীরা দারুণ দারুণ স্পটে দেখার আমন্ত্রণ রইল ভালো থাকবেন টাটা এই কুড়ু লু কান্ডা ধাত দিয়ে দে কাটব গোরান ঘাস ওরে খাওলা জাল গাছ দে না পাইডিয়ে ধরব মধুমা এই কুড়ু লু কান্ডা ধাত দিয়ে দে কাটব গোরান ঘাস খাওলা জাল গাছ দে না পাইডিয়ে ধরব মধুমা এই বুলিয়ে নে দে আগুনের ফুলকি বাইরে কর হোক কাকুইতে বুলিয়ে নে দে আগুনের ফুলকি বাইরে কর হোক কাকুইতে আড়ি কোড়া কিনির চালা তুলে দে সবলা